，你们干什么呀？你们干什么？当然是赶紧出去了。你说干什么呀？在这个家拖累我们吗？就是啊，赶紧走。哥，好歹你也是我亲哥呀。这爸妈刚走，你们的真实面目就露出来了。没错，我呀，早就想赶紧走了。要不是爸妈拦着呀，我还用等到今天吗？就是，你这么大了，你还想住在我家干嘛？是不是想着给我们增家产呢？哼，我就知道，当年你嫁给我哥就不是真心的。现在你的真实面目终于露出来了吧？小军，说什么呢？这是你嫂子，你能这样跟她说话？哥，她是什么样的人，你不知道吗？她满眼里面只有钱，她眼里只有钱，怎么了？眼是我远的，碍不了你什么事吧？哥，你总有一天你会后悔的。行了，小天，你跟她那么多废话干什么呀？赶紧把她撵走！你呀，赶紧给我滚蛋！这家不欢迎你，这是爸留下的房子，你凭什么赶我走呀？按理说这房子也有我的一份。小军想什么呢？我是老大，我说了算，我说没有你的份，就是没有你的份。就是，我们都说的这么难听了，你还好意思站在这儿？脸皮怎么这么厚呀你？你这个狠心的女人，你给我等着，等着就等着，赶紧滚，快滚吧。你们给我等着，总有一天我让你们后悔的。唉，这转眼六年过去了，现在我也小有成就，在城市里面也开了一家属于自己的公司。这当年，哥和我嫂子。狠心把我赶出来，我这次回来一定让他们好看。谁呀、啊？哎，你找谁呀、啊？哎，不是，你谁呀、啊？哎，你这个人挺奇怪呀、啊！你敲我家的门还问我是谁？什么？你家？不是那个。王小天呢？王小天。哦，你说的是卖给我房子那个人吧？什么？他把这个房子卖给你了？对呀、啊，有五六年了吧。好啊，你个王小天，这把我赶走就把房子给卖了，真是可恨。你说什么呢？我怎么听不懂啊？你还有没有事啊？啊，不好意思啊。那你知道他们两个现在在哪吗？那个王小天啊，我倒是没见过，不过他那个媳妇儿我倒是经常见，就在啊村东头捡垃圾呢。捡垃圾，嘿，果然恶人没有好报。你到底还有没有事啊？啊，没事没事，不好意思啊，打扰了。小俊，你回来了。对，是我，我回来了。回来就好，回来就好。我真没想到你还能回来看看嫂子。你也太自信了吧？谁回来看你了？不过看到你现在这个样子，我心里面也挺高兴的。是不是日子过不下去了？现在都开始捡垃圾了。被我说中了吧？无话可说了吧？是不是我哥不要你了？像你这种人呀、啊，就活该。小俊，你误会我了。误会什么呀？误会，你有今天的这个样子，都是你活该。让我没想到的是，你和我哥竟然把房子给卖了。小俊，你听我说好不好？我听你说什么呀？如果当年你不怂恿我哥，我哥能把我赶出去吗？这后来，我哥是不是把房子卖了？然后把你给甩了，自己一个人出去潇洒了。小俊，不是的，不是什么呀，不是。你瞅瞅你现在穿的衣服，这衣服也是捡来的吧？不过这话说回来，这我哥也不是个东西。这当年你和我哥把我赶走的时候，你们两口子一唱一和的，是多么默契啊！
，没想到这我哥把房子卖了，就把你给甩了。不过这仔细想想，真是你活该呀！小俊，你真的误会你哥了。你哥那样做，他也是有苦衷的。他有苦衷？他能有什么苦衷呀？他不就是怕我给他分家产吗？他呀，根本就不是个东西。你，你，你敢打我？我这样说他有错吗？小俊，你怎么说我都行，但是你不能这样说你哥。小天，你也别难过，你放心，你的病我一定会想办法给你治好的。月月，我看我这个病啊，也没必要治了。不治怎么能行呢？你千万不要放弃，只要有一线希望，我们，我们就得坚持。不用治了，这医生都说了，我这个病啊，治不好。咱们家这个条件，这爸妈本来治病还欠了很多外债，哎，不治了。我现在啊，心里面唯一放心不下的就是小俊。这爸妈刚走，我又得了这个病，这以后他可怎么办呀？那，那这能怎么办呀？这个我已经想好了，回头啊，你陪我演一出戏。行，你让我怎么做呀？回头你就知道了。这，这不可能，这根本不可能。像他那么狠心的人，怎么轻易的就走了？你，你说是骗我的？小俊，我没有骗你，我说的都是实话。事到如今。我还有必要骗你吗？你知道吗？你哥临走的时候，嘴里面念的都是你的名字，他最放心不下的还是你啊！这，原来，是我误会你了，害得我还记恨你们那么多年。嫂子，那，那我哥在哪？你哥他，和爸妈葬在一起了。哥，小俊，哥。